La reforma a la salud que propone el actual gobierno sigue siendo revisada por todos los sectores políticos del país. Uno de ellos es Cambio Radical, que ya anunció de manera oficial una contrarreforma. Es importante el trabajo que viene haciendo Cambio Radical eh, en un tema de revisar de manera profunda los proyectos de ley que se vienen presentando en el Congreso de la República. Creo que eh, el trabajo lo vienen haciendo a nivel nacional, pero hay situaciones que comparto en el tema de que hay que revisar de manera profunda esta reforma, esta reforma a la salud que tiene muchas situaciones que pueden afectar a la ciudadanía en los diferentes departamentos y creo que la mejor forma cómo se puede consolidar una reforma que beneficie al país es eh, escuchando a los diferentes sectores políticos, creo que este gobierno del cambio, este gobierno del, Gustavo Pe del presidente Gustavo Petro eh, en esa intención de generar un cambio eh, debemos empezar por escuchar a a todos los sectores políticos, especialmente a aquellos sectores que vienen a nivel de país generando una oposición y lógicamente desde la diferencia se, logra, se lograría consolidar una reforma que realmente vaya en, en beneficio de las comunidades. Sabemos que la prestación del servicio de, las, de salud a nivel de país tiene muchas falencias, pero también entendemos que hay que construir sobre lo construido. Hay avances que se, vienen, se han venido desarrollando en los diferentes gobiernos y creo que hay que tomar como base eso y hay que estudiar, analizar la propuesta que hoy tiene el Partido Cambio Radical y desde ahí que el gobierno nacional mire que es importante y vuelvo y repito, los diferentes sectores, no solo Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, van a presentar también algunas sugerencias a esta reforma y creo que eso debemos sumarnos todos y buscar eh, la mejor reforma para el país en el tema de salud, para que la salud llegue a todos los sectores y especialmente a los más apartados, a los más alejados de las cabeceras municipales. El diputado dijo que los cambios en el gabinete ministerial generan expectativa, en especial los efectos políticos por la salida de tres ministros en seis meses de gobierno. Mire, yo uno queda pues eh, en incertidumbre con lo que viene paseando en el tema ministerial yo miraba que eh, el ministro Alejandro Gaviria venía haciendo un trabajo importante no solo en la cartera de educación sino en el conocimiento que tiene especialmente en el sector salud aportando desde su conocimiento, aportando desde su experiencia para que se logre cristalizar una reforma que beneficie a, al sector salud y lógicamente a todos los beneficiarios que somos los ciudadanos de este país, eh, lo de la ministra de deporte, lo de la ministra de cultura pues no logramos entender entender qué fue lo que pasó ahí, ahí hay varios comentarios, ahí hay varios twitters en los que se hablan muchas cosas, pero pues yo creo que eh, hoy el gobierno nacional es el que tiene que dar respuesta a ello. Sí, creo que con la salida de, del ministro eh, Alejandro Gaviria sí pierde el país, una persona con mucha experiencia y no solo en el sector salud, sino en los diferentes eh, ámbitos. Lógicamente llegan personas importantes a ocupar estas carteras, la nueva ministra de educación, quien venía siendo la viceministra en este periodo, la nueva ministra del deporte, una ministra con amplia experiencia en el sector y lo que nos interesa es que las personas que lleguen a estas carteras lleguen a sumar y que el presidente Gustavo Petro permita eh, consolidar su proyecto político escuchando a cada uno de sus ministros y sus ministras. El integrante de la Duma Departamental aseguró que estudian todos los efectos de la reforma y buscarán alternativas para que el sistema se depure y genere garantías a la ciudadanía.